¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia especial con motivo de la vigésimo primera edición de los 101 kilómetros de La Legión. Una prueba de la que está pendiente de nuevo toda la comarca, no solo la comarca porque hay muchísimos focos puestos en, en todo el país y que también van a tener la oportunidad de escuchar los oyentes de, de Radio Ronda. Damos la bienvenida a nuestros invitados, el coronel Ramón Armada, buenas noches. Buenas noches. Teniente coronel Fernando Sánchez y director de la prueba, buenas noches. Buenas noches. Y nuestro compañero en tareas informativas, Miguel Ángel Mameli, de, de Radio Ronda, que como decíamos van a tener también la oportunidad de escuchar este espacio en, en este medio de comunicación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo van esos preparativos, coronel, de cara a una, a una edición que... ...va a ser apasionante, como todas... Con, ...y sobre todo con récord histórico de participación... ...con mil participantes más, 8.500... Que, ...que en la pasada edición. Bueno, los preparativos van viento en popa... ...como se puede decir, o sea que estamos ahí a tope... ...las unidades están cada uno... ...con sus cometidos ya claros... ...y trabajando las últimas acciones... Eh, ...comprobando que está todo bien... ...y mañana haremos el último reconocimiento... ...para comprobar una especie de ensayo de la prueba... ...que todo el mundo tiene claro... ...qué es lo que tiene que hacer a partir del viernes... Por tanto, la prueba, Ramón, eh, la prueba para ustedes comienza mucho más bueno, eh, o mucho antes que, que este sábado, ¿no? Eh... Sí, la, como todos los años, la prueba empieza al día siguiente de terminar los 101. Eh, al día siguiente de terminar los 101 se hace una reunión en la cual se ven las cosas que hemos hecho bien y las cosas que tenemos que, que para mantenerlas y las cosas que hay que mejorar. Eh, para, futura, para la siguiente edición. Entonces se dan instrucciones para planear la siguiente instrucción, se dedica todo el verano a tomar esas medidas, eh, trabajos de campo, comprobar si, en qué cosas podemos hacer y luego tenemos otra reunión después de verano en el cual ya se toman decisiones sobre la, siguiente, la prueba del año siguiente. Y así está. Entonces después de todo ese planeamiento, pues prácticamente a 15 días de la ejecución, ya todo el mundo se pone a eh, asumir los cometidos de la prueba y prácticamente es lo que estamos ahora ya terminando eh, en la fase de preparación de la ejecución que será a partir del viernes. ¿Es más importante este año? ¿Si cabe esa preparación previa debido a esas modificaciones que han hecho? Bueno, importante es siempre, es lo mismo, no se puede hablar de que sea más importante este año que el año pasado, que también lo fue. Lo que sí que es verdad es que este año al haber hecho modificaciones de calado eh, requiere un trabajo mayor para la misma organización, en la cual tiene que comprobar que las nuevas... Eh, eh, la nueva parte del recorrido pues que cumple toda la normativa que queremos de seguridad y de, y de calidad y lo mismo pues al haber hecho dos recorridos eh, el, que el recorrido de, de ciclistas no coincida en, en su totalidad con el de y corredores pues también obliga a comprobar que todo está perfecto es decir que no es que sea más importante la preparación de este año que la del año pasado sigue siendo lo mismo sí que requiere un poquito de más esfuerzo Teniente Coronel Fernando Sánchez, usted ha tenido la oportunidad de vivir esta prueba en, en diferentes posiciones. ¿Cómo se vive como director de, de la prueba teniendo en cuenta su importancia? Bueno, pues efectivamente es un puesto de, de mucha responsabilidad y es la primera vez que organizo la prueba como jefe de la bandera y es un reto, pero que bueno, afrontó con ilusión y, y con muchas ganas. ¿Ese cambio en el recorrido qué ha supuesto? Bueno, pues el cambio de recorrido ha supuesto, por un lado, la mejora en la seguridad de la prueba porque nos permite eh, diferenciar eh, los ciclistas de los marchadores, lo que eh, eh, pues bueno, nos facilita logísticamente la prueba. Eh, también ha supuesto un esfuerzo organizativo porque implica jalonar dos itinerarios, sí. implica tener diferentes puntos de acceso al recorrido y bueno, pues bueno, se han solventado sin problema y también nos ha permitido dar, dar madurez a la prueba. Hemos incrementado el perfil de, de la prueba con lo cual este año por los centros nos tendrán que hacer un esfuerzo adicional para, para superar en el tiempo en el tiempo determinado. Uh -huh. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se ha llevado todo el asunto del agua, modificaciones y arreglos de caminos, puentes? Porque eh, el día que presentaban ustedes en la prueba en, en, en el cuartel, bueno, pues por allí nos decían que teníais mucho trabajo por delante, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo han hecho? Sí, es cierto que, que ha habido que revisar bien los caminos. Este año ha sido especialmente lluvioso y ha habido algunos caminos que, que estaban bastante deteriorados. Se ha, se ha hecho un esfuerzo en, en arreglar, eh, que hemos tenido que empezar incluso más tarde, porque el tiempo de lluvia acabó hace prácticamente 10 sí. días. ...y se ha hecho un esfuerzo en la mejora de esos caminos... ...y en el acondicionamiento de los puntos... ...que suelen ser eh, críticos durante la prueba... ...especialmente el acceso a las navetas... ...que hemos tenido que hacer ahí un, un pequeño puente... Para, para, ...para facilitar el acceso... 
y bueno, esperemos que el tiempo esta semana nos respete y, y el sábado esté todo en las mejores condiciones, que tampoco son las más idóneas, porque al final son 100 kilómetros que, que, que se hacen largos y pesados. Pero bueno, esperemos que esté en las mejores condiciones para que se haga la prueba bien. Con la Armada, usted que ha tenido la, la oportunidad ya de, de visibilizar un poco ese, ese recorrido, sobre todo donde va a haber más cambios, que es en Montejague, ¿qué va a ser lo más duro para los marchadores, que es donde se van a producir principalmente esos cambios? Yo creo que eh, puede ser dura eh, la bajada, después de un montón de kilómetros en las piernas, cuando uno llega al hacho, al, al collado más, más alto prácticamente de la prueba, le toca bajar eh, al marchador y... ...le toca hacer toda la bajada hasta el mismo Benauján... ...hasta la estación de Benauján... Eh, ...cuando uno tiene las piernas así de tocadas... ...pues eh, como no tenga buena fuerza... ...pues al final se resiente un poquito los, los cuádriceps... ¿eh? ...pero bueno yo creo que... Eh, ...tiene que ser también el corredor... ...tiene que ir con, con la mente... Eh, ...trabajar con la cabeza durante toda la carrera... Eh, luego al final... ...a partir de la estación de Montejaque yo creo que... Eh, ...perdón, a partir de, de la estación de Benauján... ...lo creo... ...que lo que tiene que dejar ya es guiarse por el corazón y un poquito para que les sirva y pueda llegar hasta el final... ...pero tiene que guardar fuerzas para que para llegar al acuartelamiento bien, en condiciones y poder asumir el último tramo. El pasado año eh, metieron la carrera por el corazón de Arriate, este año modificación en Montejaque... No sé, parece que está siendo la dinámica de, de dar un poquito más a cada municipio. No sé si le dan mucho la lata a ustedes, eh, los alcaldes de, de las localidades por donde sí. discurre la prueba. Bueno, los, yo creo que es importante saber que el objeto de la prueba eh, es la excelencia de la prueba. O sea, y eh, nuestro, nosotros focalizamos que esté bien hacia el corredor, que es un poco el, el, el espíritu y la base de de la misma, con lo cual el corredor tiene que tener un itinerario que le llene. Entonces, eh, el itinerario se le llena no solo pasando por los pueblos, que son preciosos y que es una maravilla pasarlo, pero sino también en la parte de la serranía que puedan aprovechar y que puedan disfrutar de los parajes tan espectaculares que tenemos. Entonces, eh, no cabe duda que tenemos que, que el combinar eh, campo con, con poblaciones pues también está bien, pero que en ningún caso la prueba está anclada a ninguna población, o sea que puede llegarse el caso que llegue un año que la legión que es la organizadora decida no pasar por X pueblos, o por este pueblo o por el siguiente, y no estamos obligados a pasar por ninguno, o sea, estamos obligados a hacer una carrera del gusto del marchador y del ciclista, del gusto del ciento unero, y, y luego no hay que olvidar que aquí no hay ningún banco pintado, que se puede modificar, un año fue hasta Marbella, otro año puede ser, yo qué sé, podemos cambiar eh, y, y que nadie eh, se sienta mal por eso, puesto que al final lo que es el beneficio de la prueba desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural y tal, eso se sigue manteniendo porque la gente que viene aquí, los 20.000 acompañantes y, y, y marchadores y ciclistas que vienen a disfrutar de, de la prueba se alojan en todas estas poblaciones que tenemos alrededor o sea, y consumen y viven y lo disfrutan. Es decir, que eh, a la hora de hacer esos análisis justo al día después de la prueba se toman en cuenta muchas consideraciones, pero el objetivo principal es la excelencia de la prueba y que la prueba siga siendo un reclamo y que la disfruten los cientuneros. Remontándonos un poco al, al pasado y a lo que han supuesto los, los 101, ahora 21 ediciones, prácticamente cuando comenzaban los 101 no había carreras de ultrafondo en, en la comarca, ahora hay una cada fin de semana prácticamente muy bien organizada, también... Se ha cerrado el círculo en, en el resto de tercios, este año lo hemos visto ya con la celebración de, de la desértica. ¿Somos conscientes en ronda de lo que supone esta prueba, tanto económicamente como deportivamente? Eso habría que preguntárselo a los rondeños, ¿no? Usted ya casi es rondeño de voz. ¿no? <risa> Yo sí soy consciente. Yo eh, creo que, esta mañana se lo decía a los legionarios, ¿verdad? Hemos tenido una formación... Eh, Fernando, y, y, y les he dicho a ellos lo que creo que, que ha conseguido la legión, y lo ha conseguido el legionario, no ha conseguido ni el coronel, ni el tente coronel, ni los mandos, no, ha conseguido el legionario, se ha ganado el cariño de toda la serranía, de toda la serranía, y cuando digo toda la serranía es que yo estuve aquí hace casi 30 años de teniente, y bueno, había gente que quería la legión, gente que nos entendía, pero no todo el mundo compartía lo que hoy es algo que es evidente, esa... esa esa implicación total con, con la comarca y eso ha sido eh, el mérito único lo tiene el legionario o sea que aquí no hay que olvidar que es el legionario es el que se ha ganado la confianza de la zona 
El ser conscientes, entre, entre, entre otras de las cosas que se ha conseguido, yo creo que es esa generación del ambiente deportivo, que cuando yo llegué aquí de tenente, pues corríamos los militares, y ya está. Y éramos muy poquitos, y ahora mismo es cierto que va uno los fines de semana, incluso a diario, que está la gente machacando los caminos, disfrutando con sus carreritas, con sus bicicletas y tal. Se ha expandido, se ha extendido ese amor al deporte y esa, esa vida sana, que yo creo que es un lujo y hay que dar eh, gracias a, en este caso, pues yo creo que a la, algo de, 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 de culpa ha podido tener la legión en generar ese ambiente deportivo. Para los que somos de, de ronda y, y solemos viajar, muchas veces cuando vamos fuera decimos que, que somos de aquí, todo el mundo te cita, Tajo, Plaza de Toros y ya también los lo 101, supongo que será un orgullo para vosotros, ¿no? Sí, efectivamente, es un orgullo e incluso nosotros que hemos participado en operaciones en el exterior, hay eh, ejércitos eh, aliados que han mandado representantes a esta prueba y conocen los 101, o sea, incluso este año vienen participantes de, de, del ejército británico, eh, a correrla, o sea que ya no ya eh, es prácticamente está internacional la, la prueba. Es difícil también consolidarse, ¿no? Porque crear una prueba y que tenga éxito en los primeros años, pero cuando hay esta competencia en, entre comillas en toda la comarca, en, en toda Andalucía, y año a año superáis el número de, de preinscritos, este año también, si no me equivoco, hay una, unos mil niños en, en la lista de espera de la carrera infantil, que también son unas cifras increíbles, tiene mucho mérito llegar hasta este punto, ¿no? Pues sí, yo creo que al final es el boca a boca, ¿no? Algunas veces lo hemos comentado, porque nosotros no hacemos publicidad, ¿no, Fernando? Nosotros es, es el que se va después de haber hecho la carrera, se lo cuenta, las redes sociales ahora tienen mucho que ver y, y, y bueno, la gente viene a, a sentirse legionario por un día, entonces al final sí que tiene tirón. Yo creo que se ha consolidado también por el apoyo que recibimos de todas las instituciones de la serranía, los ayuntamientos, eh, policías locales, policía nacional, protección civil, bomberos... El viernes tuvimos una reunión de... ...la última reunión de coordinación que se hace con todos los actores... ...y nos tuvimos un montón de dudas y un montón de preguntas... ...y la respuesta siempre era... ...ya está hecho, ya está hecho o se va a hacer ya... ...entonces nos dio un orgullo y una seguridad... ...porque es que ya no es, es la legión... ...pero es, es todo el mundo que está involucrado en la prueba... ...y, y creo que eso es lo que ha conseguido que se, que se asiente... Y que, ...y que se mantenga y vaya mejorando cada año... ...es que todo el mundo está involucrado en la, en la carrera". También dentro de esa involucración está la gente, ¿no? la, la gente de, de los pueblos, que es algo que destacan mucho los participantes todos los años. Sí, eh, aquí tenemos que dar las gracias a, a toda la población de la serranía. ¿no? Se implican como si fueran uno más, un legionario. Y pido pues, que, si, que sigan haciendo ese esfuerzo de, de acoger a los corredores, a los marchadores, a los ciclistas eh, y presentarle... Su, su casa, que al fin y al cabo pues es esta serranía, su pueblo y tal, y entonces animando pues es otro de los grandes atractivos que tiene la prueba ¿no? yo creo que todo el mundo se imbuye del, del espíritu legionario al final porque, eh, y lo cogen lo hacen suyo y animan, e impulsan y tal, o sea que es estupendo Hablan ustedes de que eh, no hacen publicidad no la necesita la prueba ¿no? todo hay que decirlo, pero sí es evidente ese apoyo institucional del, del que hablaba Fernando eh, Diputación de Málaga, Diputación de, de Cádiz, se suman entidades bancarias, este año tenemos a la Caixa sí. ahí también apoyando a, a la prueba. Mm, imagino que también eh, hay muchos que, que tocan en la puerta y que desgraciadamente no tienen cabida, eh, digo, a la hora de promocionar o publicitar la prueba, o ser patrocinadores. Pero al final, eh, es lo que decimos, ¿no? eh, la evolución que ha seguido la prueba año tras año, desde el año 95, y el crecimiento, al final hace que esto no necesite sí. que uno ponga un anuncio, por ejemplo, en la tele. ¿no? Eso es cierto. Nosotros agradecemos enormemente a todo el que colabora con la misma. Eh, y estamos abiertos a los distintos patrocinios, siempre manteniendo la independencia de la organización. Eh, ya hemos tenido ofertas de empresas de muy alto nivel que querían... A, que se ofrecían a hacer un gran patrocinio, llevando ellos el control de temas, incluso de... He dicho, no. o sea, nosotros mantenemos... Lo que hace grande la prueba es que es la organización de los 101, que está basada fundamentalmente en los legionarios que estamos en el cuartel. Eh, somos los que tomamos las decisiones de cómo va la prueba. Eh, aceptamos todas las colaboraciones, pero que, que vengan con ese espíritu. Y por eso agradecemos enormemente las que han querido participar, al fin y al cabo, nosotros nos debemos a la sociedad y cualquiera de la sociedad que quiera ayudarnos, tanto económicamente como las organizaciones que vienen eh, a echar un cable, como las instituciones, eh, protección civil, tal, todos los que vienen a colaborar son súper bienvenidos, porque 
esta organización, esta prueba no tiene ánimo de lucro, al final los beneficios se reparten entre las eh, que son muy pocos porque no hay, la idea es que sea sal, eh, neto cero, pero si sobra lo que sobra pues se da a las organizaciones eh, eh, humanitarias o algunas asociaciones que piden alguna ayuda y se reparte lo, lo que el resultado final del balance, no, no hay mucho, es poquito, pero suelen ser aquí de la comarca, o sea, de Ronda. Desde el año 95, Fernando, tú que has tenido que estar en varios, además haciendo la prueba en alguna ocasión y en otros estamentos de la organización, ¿cómo ha evolucionado esto? Bueno, la prueba ha evolucionado a la par que ha cambiado la sociedad y el ejército. El otro día hablábamos que... Eh, eh, Empezaron, los, y perdone, con 400, 400 dorsales el primer año. Sí, sí, 400 años. Ahora, ahora hay más niños corriendo que corredores de 201 <risa> en aquella época, hay tres veces más niños. Uh -huh. Pero es que ha cambiado todo. Eh, eh, este año los corredores, eh, vamos, la gran mayoría de ellos va a llevar un sistema de geolocalización que vamos a saber dónde están en, en cada momento. El año que fueron a Marbella, probablemente desde que cruzaron la sierra no sabíamos dónde estaban cada uno y tuvieron que contar uno por uno cuando llegaron. En fin, ha cambiado el deportista, la sociedad y las fuerzas armadas el equipo, el equipo y el material que tenemos nosotros ahora no es el mismo que había hace 20 años eh, en todo el activo, pues a, a transmisiones, a mando y control eh, vehículos, en fin que, que la prueba de hecho ha permitido que 20 años después haya 8.500 participantes hace 20 años probablemente fueron 400 porque era el límite o sea, es que no podrían asumir más gente ha supuesto mucho trastorno ¿O han pensado, nos hemos vuelto locos, 8.500 participantes, cuando el año pasado eran 7.500? Mm. ¿Ha habido algún momento en el que hayan pensado ustedes... Mm, bueno, hemos valorado todos. ¿Nos hemos sí. equivocado? No, equivocado no. no pensamos que está, que está bien tomar la decisión. Vamos a ver los resultados, pero pensamos que está bien. Que sé, lo que sí que es verdad, que es, es meterse en un fregado que, que podíamos <risa> no habernos metido. O sea, perfectamente podíamos haberlo dejado como estaba y seguir. Pero yo creo que la prueba merece eh, ese esfuerzo... En, en imaginación, porque me ha sido es el tercio. O sea, yo doy instrucciones de planeamiento y luego son todos ellos, que son unos fenómenos, los que ven soluciones, cómo hacerlo, tal, porque cada incremento, cada cosa supone el flujo, el personal, un análisis de cada cómo pasaría la gente por los puntos de, de habituamiento, cuáles son, si tenemos que incrementar las ambulancias, si hay que incrementar el agua. Eh, lleva todo atrás un montón de planeamiento que son. ¿No, Fernando? Sí, la prueba siempre ha sido un tira floja entre la organización, que suele ser conservadora, porque nos facilita, uh -huh. el, hace siempre lo mismo, es lo más fácil. Y los deportistas que siempre demandan algo, los deportistas demandan más plazas, de, demandan sí. incluso más dureza en el itinerario, demandan cambiar el itinerario y siempre eh, pues las decisiones de cambio siempre a nivel organizativo siempre son problemáticas sí. y este año hemos dado un paso adelante importante con los cambios que ha, que ha hecho el coronel. Nos ha supuesto lo único más esfuerzo y más planeamiento, pero bueno, somos legendarios y somos capaces de eso y demás. Tenemos capacidad, y no me refiero solo a la organización, sino también a a la serranía de, de llegar a esas cinco cifras, a los 10.000 participantes en un futuro? Yo eh, creo que, que eso es, es un número alto. Eh, no me corresponde a mí luego verlo porque eh, ese número sí que obligaría a un exceso de, de personal en la organización que ya el tercio no, no lo tiene. Entonces, el, el depender de tener que pedir más apoyo por parte de otras unidades de la Legión supone no ser, entre comillas, autosuficiente, no ser capaz de organizarlo con mis propios medios. Entonces se corre el riesgo de que la prueba al final eh, requiera tanto personal que alguien en, en, el, en la organización se plantee eh, el acabar con la prueba o el dejarla y tal. Entonces yo creo que hay que mantenerse eh, mientras, no seamos, eh, mientras eh, no seamos capaces de ver otras soluciones eh, mantenerse en los números que, que podemos dar con, con la capacidad de, de las unidades de la Legión que están en ronda. Con algunos apoyos que vienen este año de Almería, y vienen especialmente porque tenemos eh, personal de ronda todavía, pues, del grupo de caballería, que están en Mali en operaciones y por tanto no pueden estar aquí. Pero manteniéndonos en los números eh, ideales del personal que está en el acuartelamiento. Es la seriedad ¿no? eh, institucional o en este caso de logística que le quieren dar ustedes a la prueba. Exactamente. En la deportiva también se trata de dar mucha seriedad a, a los 101 y aquí el que se sale del guión puede ser sancionado. Sí, bueno, que hay una cosa... Yo creo que es una cosa muy importante saber el, el espíritu de la prueba. La prueba no es competitiva. La prueba es eh, una superación personal cada uno de su objetivo. Y el objetivo debe ser llegar a la meta. 
Entonces, eh, el espíritu nuestro es un espíritu sano, es un espíritu en el que vienes a disfrutar de valores, vienes a hacer eh, tu acción con, con, contigo mismo y con los que te rodean, con tu equipo. Entonces, no, está prohibido primero por la inscripción y está puesto eh, que no pueda haber eh, sustancias o que la gente mm, que sean de doping o que la gente tome algún tipo de, de elemento que le pueda cambiar su eh, capacidad de llegar a hacer la prueba con la fruta y con el material que le damos normalmente los puntos de avituallamiento. O sea, que el doping está prohibido y las pruebas de, de control de doping están ahí, que las puede hacer en cualquier momento, las puede hacer la, eh, la Asociación eh, Española de, de Deporte Saludable, o sea, que son los que mandan a hacer controles a las distintas car carreras. O sea, que no es descartable que aquí se pueda hacer. Eh, con lo cual, pues la legión se reafirma en que es una prueba de salud, ¿eh? una prueba deportiva en la que tiene que ser saludable, tanto desde el punto de vista de la persona que la corre, eh, en sus reconocimientos médicos que se estaban ofrecidos por la Junta de Andalucía, como eh, que esta persona vaya con, con la alimentación normal, que no tenga que meterse en ninguna cosa rara, puesto que es una prueba pues, de, del nivel que tenemos nosotros. La logística y temas de organización, que es que, um, prácticamente lo que más destacan los, los participantes, ¿cuántas personas participan en, en ese dispositivo? Sobre todo, ¿desde cuándo estáis, estáis liados con todo esto? Bueno, eh, eh, el día de la prueba eh, somos más de 800 militares los que estamos desplegados mm. a lo largo del itinerario, y, y ya guardias civiles, bueno, en fin, voluntarios, mm. y, y que, pues, podemos superar las mil personas. Y de, con dedicación a la prueba, pues bueno, hay personal que tiene, ya sabéis que la oficina de los 101 es permanente, tenemos ahí al cabo Mayor Pierre eh, y uh -huh. un cabo, el cabo Ortillas, permanentemente haciendo gestiones desde, desde el día que, que acaba la, la prueba del año anterior. Y luego poco a poco pues, vamos asumiendo, eh, eh, la gente se va involucrando poco a poco en la prueba, eh, no, 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 te, nuestro programa de instrucción es muy apretado y no podemos dedicarle mucho tiempo. Entonces va siendo progresivo y lo que sí que es cierto es que desde la semana pasada y esta pues nuestra dedicación es intensiva, pero con los ojos puestos que acabamos los 101 y no vamos de maniobras, o sea que nosotros no, no podemos tener la vista solo en los 101. Y, entonces, de y efectivamente, bueno, tú nos acompañaste recientemente que estuviste en Zaragoza, no estábamos pensando en los 101, estábamos pensando ahí en el referéndum de, <risa> del país que estábamos, ¿no? O sea, es así, no podemos dedicarnos todo el tiempo que quisiéramos, pero bueno, es lo que hay y, y bueno, lo llevamos bien. Ahora, esta creo que esta semana es el día de 24 horas para los 101. Ya que han nombrado, bueno, pues. A, al Cabo Ortillas, también a, a Pierre, eh, tenemos que recordar ¿no? que, que los dorsales están en cara interés por hasta, hasta el jueves por, a mediodía, sí. pero que el viernes eh, también bueno, pues tienen eh, el centro neurálgico en el Polideportivo del Fuerte y allí sí. es donde prácticamente se entregan la mayoría de dorsales. Sí. ¿no? Yo, yo he estado estos días con ellos y la verdad que este año está bastante fluido. Sí. El, el Cabo Mayor Pierre, que tiene más experiencia, lógicamente, el, me, me está diciendo que el, el ritmo de recogida de dorsales en Cari eh, está siendo bastante eh, eh, es superior a la normal, uh -huh. con lo cual esperamos que el viernes en, en, el, en Cari también y en el Fuerte pues haya me, menos afluencia que, que todos los años, a pesar de que ya conocen que es un lío impresionante también el que se monta en el Fuerte. Uh -huh. Los 101 kilómetros tienen un lado épico, un lado romántico, ¿no? Como para mí, por ejemplo, yo me quedo con esa, esas últimas horas de, de la meta en la, en, la, en la Alameda del Tajo, cuando llegan los marchadores prácticamente destrozados con el tiempo que lleváis viviendo la prueba, ¿en qué momento os quedáis y qué se os ha quedado marcado de, de estos 101 kilómetros? Yo, a mí, me, a mí me apasiona, el, vamos, el año pasado lo pude disfrutar, en un punto perdido de esa sierra que tenemos detrás del cuartel, de noche, eh, cuando van los sufridores eh, 101 con su frontal, eh, pasito a pasito, llegando a, a un punto alto, que pues la ermita, que pues el collado, que pues el tal, y verles con, con la ilusión que los tíos siguen, lo, los marchadores y marchadoras, ahí están nuestras féminas que también demuestran una fortaleza impresionante, pues bueno, yo me quedo con eso. ¿eh? Eh, bueno, hay infinidad de, de, de momentos. Yo me quedo, me, o me he quedado siempre con el que he estado en el itinerario, es en esos grupos de personas que no se conoce ninguno de nada. 
Hay, hay mucha gente que no se conoce y se conoce en la prueba y al final son una pequeña familia que acaba los 101 y cumplen con nuestro espíritu de compañerismo. Gente que no, que no tiene ningún compromiso con el que tiene al lado y al final lo espera, eh, le ayuda, le da su barrita energética, le da un masaje y son gente que no se conoce de nada. Se ha conocido en el kilómetro 15 y acaban la prueba juntos y probablemente tengan luego una vista eh, de una edad. Entonces, todos esos grupillos de personas son los que siempre me han llamado la atención cuando he estado en, en el itinerario. Estamos hablando de, de momentos épicos o románticos, como dice Manolo, eh, durante la carrera. Pero hay otros momentos, como por ejemplo, eh, la noche que pasan previa a la carrera, en el Polideportivo del Fuerte, la gente que se queda allí a dormir, mm. la gente que está en la comida, de, en la cena de la pasta, yo creo que, que son quizás de los, de los más bonitos, ¿no? Bueno, es que hay, hay miles, la verdad que... Cada cientunero lo vive como, como lo que tiene, ¿no? Entonces hay, hay otros que se ponen nerviosísimos y que están en la salida deseando que le peguen el... Y los muchísimos dicen que lo más emocionante son los vivas. ¿Por qué? Porque es el, el ya, ya está. Llevo un año entero pensando en hacerlo 101 y ahora pego los tres vivas y a partir de aquí ya, ya estoy relajado. Ya que pase lo que Dios quiera, ¿no? Sí, pero hay verdaderos rituales, sí, hay por rituales. ejemplo, en el fuerte... Antes de acostarse, sí. todo el mundo no bueno, ser. pues preparando sus cositas. Hay verdaderos rituales de sí, algunos de y, se, y se les despierta con el toque de, de Diana, que la gente lo recibe con emoción, porque sabe que después del toque de Diana ya les queda ya recoger y ya es para adelante. Están deseando que les den la salida, ¿no? Entonces sí que es verdad, todo es un ritual. Y luego hay muchos que se plantan en sus sitios, que tienen sus costumbres, que van en ronda a ver X cosas, que luego al día siguiente hacen su recorrido no sé cuánto. Es decir, que... que que hay mil, mil gestos, ¿no? Este año hemos incluido una misa uh, porque... ¿Cómo ha sido esto de la misa? Coño, bueno, a nadie se le ocurren las cosas, pero por no es una cosa que... Eh, lo he tratado con la gente mía, o sea, no es una cosa que... Pero recibimos, yo estoy recibiendo un montón de gente que quiere eh, algún tipo de reconocimiento a, a algo, un ser querido que han perdido, a un objetivo que tienen porque... ...tienen un hijo con una enfermedad rara... ...y han montado una asociación... ...y quieren conseguir ayuda... ...hay muchos a otros. participantes de ese perfil... ...llenísimo, entonces digo... ...¿cómo puedo yo dar cabida... ...a los anhelos de toda esta gente... ¿no? ...y no podemos hacer... ...algo para uno de ellos... ...hay que hacerlo algo para todos... ...bueno pues... Eh, ...a las 6 de la tarde del viernes... ...todos aquellos que tengan algo... ...que ofrecerle... ...o algo por lo que pedir... ...a... A un, al ser superior, pues hemos puesto una misa, aquellos que sean católicos, el que no, pues se puede concentrar en la salida y puede pensarlo y puede ofrecérselo a las 6 de la tarde en la iglesia de la Merced, que está pegado a la Alameda, pues una misa por las intenciones de los cientuneros. Así es una forma de darles esa espiritualidad a, a la carrera. Sí. Hay muchos participantes que van a debutar en, en la prueba y llega ese momento en el que parece que tienen las cosas claras, pero en las últimas horas te planteas qué zapatilla ponerte, qué gel sí. tomarte, qué consejo le darías a, a esas no, personas que se encuentran en esa situación. Pues eh, yo creo el principal consejo es que no hagan ningún cambio. Eso, eso, o sea, eso. Que, si, que utilicen las zapatillas con las que han entrenado, las camisetas que hayan utilizado. Incluso yo quiero que, que ni la laven siquiera, ¿sabes? porque al final eh, se producen rozaduras. Que no hagan ningún cambio, que como hayan entrenado, hagan la prueba. Y, y bueno, que estén tranquilos. Creo que la prueba eh, es asequible a todo aquel que tenga voluntad. No hay que ser, es una carrera de ultrafondo popular. Mm. En la época que la cualquiera, con una mediana preparación, pero sobre todo con voluntad de, voluntad de vencer. El caso más increíble que, que hayas vivido de, de alguna persona que te haya dicho, este no va a llegar a la, a la meta ni loco y lo haya conseguido. Bueno, eh, eh, yo nunca he tenido ningún caso de seguimiento, pero eh, hubo una época en que era el responsable del segundo tramo, desde prácticamente se tenía hasta la Alameda. Y hubo un caso de eh, un hombre que se, en cada punto que llegaba se quería retirar. Y, y, y siempre lo convencían de que, y, mire, sigue usted cinco kilómetros más y retírese en el siguiente. Y, hombre, y al final llegó a la meta. ¿verdad? Que, que, que no sé cuánto tiempo hizo. Trabajo psicológico. Pero, eh, pero eh, le generaba un esfuerzo, eh, porque es cierto, en el segundo tramo hay muchísima gente que se. Hay que, eh, es, eh, logísticamente es más, es más fácil, pero es un esfuerzo de animar al personal, porque la gente llega al punto de tu evento y, y se sienta ahí, se, se empadrona ahí en el punto, y, y al final hay que decirme, usted continúe, que va a llegar, anímese, que llega, se le recita el espíritu, como dice con él, y, y, y hemos conseguido llegar a uno a meta de, de punto en punto. Hay el, mil, historias, perdón, hay mil historias que aparecen en el libro, uh -huh. el libro que, que todavía lo vamos a poner en la Alameda. Tienen 101 historias y que son muchas de estas. Es, de, es espectacular. Su lectura, vamos, yo la recomiendo para sentadito en casa después de la tele. ¿eh? 
eh, echarle cada día a echar un, una historia. Y ahí se ven casos como el que está contando Fernando, eh, espectaculares. Un libro de, de Mateo Cabello, este año también hay novedades en cuanto al pasaporte, en la carpeta, la, la revista por parte de, de Nacho Rodríguez, personas que se han acercado altruistamente a, a la Legión para colaborar y echar una mano. Por eso también me gustaría destacarlos un poco, destacar esa labor que realizo. Sí, la verdad que es espectacular la cantidad de amigos y, y de gente que, 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 que se acerca a nosotros y que quiere colaborar y que joder, nos hacen unos, cada uno es experto en su materia y si quieres pues podemos enseñar el, el, el este, ¿no? Es el, la carpeta que nos ha hecho Nacho, la carpeta esta que es espectacular, la revista que la, también la edición de este año es, es, es preciosa porque tiene una ligereza y una, facil, una facilidad de lectura y, tal. Y, y luego el pasaporte que no aquí me parece que no, no, no pero tiene no ninguno tenemos, pero, pero que tendremos la oportunidad de verlo este fin el, de semana los cintuneros lo van a disfrutar porque es un pasaporte muy parecido a un pasaporte de verdad y encima pone pasaporte legionario te lo llevas a tu casa después de haber corrido y te lo guardas como recuerdo porque es un y luego los dos sales y en fin que son muchas cosas que, que agradecemos enormemente a los que colaboran con nosotros de una forma desinteresada y que les hacemos cintuneros aquí y legionarios. ¿eh? Han cubierto la, las expectativas, ¿verdad?, con, con el libro. Sí, bueno, eh, el libro, eh, yo creo que es un libro con tanto calado que está dando, eh, eh, se está difundiendo, no tanto por, la, por medios de comunicación o por internet, sino por el boca a boca. La gente que lo está leyendo, se lo está dando, se lo está regalando a su... ...a su vecino, a su no sé qué... ...pues yo te voy a regalar una cosa que tiene tal... ...y entonces con el tiempo se está vendiendo más... O ...a sea, poquito a poco se van, se van difundiendo... Y, ...y bueno, esa es una de las grandezas que tiene... ...que tiene también esta, más, vale 5 euros... ...o sea que es, una, es un libro que está regalado. Normalmente se habla mucho de esta prueba... ...en todo el territorio nacional... ...yo a lo largo de, de estos años he tenido la oportunidad... ...de entrevistar por ejemplo un tailandés... ...que venía a hacer la prueba desde Moscú... ...no sé qué nacionalidades exóticas tenemos, tenemos este año... ...también para estar pendientes el viernes... ...e intentar entrevistar a todos los raros entre comillas... ...que, que nos encontremos. Yo, eh, eso a lo mejor lo sabe más Fernando... ...pero yo tengo un cubicado a un jeque árabe que viene... Eso es, que ...es un jeque importante... ...pero estará ahí metido entre la población... ...entre los corredores... ...no se sabrá quién es... ...pero, pero ahí está, nosotros sí que sabremos montado. Y luego hay más gente, ¿no? Sí, no tengo claras las nacionalidades, pero bueno, no te preocupes que si viene a algún país exótico te lo llevaremos a los estudios y nos la oportunidad de entrevistarlo más luego estaremos a ver. Yo te lo busco. Eh, Fernando, eh, volviendo a, a lo que hemos vivido estos años atrás, eh, la prueba de Duarlón es una prueba que levantaba una expectación tremenda, pero por logística hubo que suprimirla. No sé eh, cuánta gente os han dicho, oye, ¿por qué no la retomáis? Pues bastante, sí, pues era, una, era una prueba, muy, era una prueba muy, muy querida y muy demandada, pero es cierto que eh, Duarlón requería un esfuerzo organizativo muy grande y como ha hecho con él, el tercio tiene un límite, no, no, no sé si es 8.500, 9.000 o 10.000, pero por, no podemos pedir apoyos, eh, no, los apoyos no son infinitos. Entonces, realizar una carrera de, de Duarlón proporcionalmente nos implica quitar muchos más corredores, muchos más ciclistas sí. y muchos más equipos. Con lo cual a la larga no sale rentable, porque es cierto que los... Había que del... poner las cosas en una balanza, ¿no? Y se claro, da cabida más gente claro. en eh, otras modalidades. ¿no? Pero es que encima no es proporcional, porque si me dijeras un dualeta, probablemente sí, sí, no lo tengo hecho el estudio, pero entre, a lo mejor un dualeta eh, equivale a 15 corredores de, en, en esfuerzo organizativo, con lo cual no nos sale, no nos sale rentable, porque nuestro interés es hacer la prueba lo más popular posible. Un aspecto importantísimo durante el transcurso de la prueba van a ser los factores meteorológicos. Hemos tenido años en los que ha habido más de 30 grados y años de lluvia que han condicionado enormemente el, el desarrollo de, de la carrera. Este año, hoy es miércoles todavía, pero mmm, las predicciones son de 20 grados como temperatura máxima, 6 de mínima. Quizás se pasará un poco de frío durante la noche, pero las condiciones son la, las más idóneas ¿no? sí. para, para el desarrollo de una prueba Yo de este tipo. Las condiciones son muy buenas, esperemos que se mantengan ahí. Eh, eso no quita para que de día la prenda de cabeza puesta porque el sol aunque sean 20 grados de máxima pica y como pica la cabeza conviene que esté cubierta y de noche esos 6 grados y más subiendo al hacho y tal pues pues ahí el airecito corre y como ya no estamos corriendo porque eso se hace a pie pues conviene tener un, eso, una pequeña cortaviento la sudadera o algo puesto para que la gente vaya un poquito abrigada mm. Háblenos de, de lo que supone eh, 
el público, ¿no? eh, el ciudadano que sigue la prueba, ya no solo en Ronda, también ahí vemos cómo en Seterín la gente se vuelca, en Arriate, en todas las localidades. Estamos hartos de ver pruebas importantes, ¿no? Y, y hay gente en la llegada, poquita, eh, al final hay mucho chaporreillo eh, por el recorrido, pero es que esta prueba es prácticamente las 24 horas, eh, dando aliento a, a, a los participantes. Eso es el alma también de, de sí, todo esto, ¿no? Eso eh, forma parte de, de ese espíritu, yo creo que se contagia. Los horarios yo creo que también son buenos. Conseguimos que la gente, alguna vez me, me propusieron o adelantar eh, la salida. Claro, como en otras en carreras de ultrafondo, si sales a las 6 de la mañana, pues la llegada a 24 horas a las 6 de la mañana. Pero, joder, nuestra razón de ser son esos cientuneros que llegan por los pelos al final. Si le ponemos la llegada a las 6 de la mañana del día siguiente, no va a haber nadie en la meta esperándoles. Claro. Se merecen un abrazo, ¿no, Fernando? Pues al final, sí. no. En la prueba esta, otra cosa que no, no sé si es normal o no, es que es familiar. O sea, aquí no viene el cintunero, aquí viene el cintunero con la mujer, sí. los niños, la suegra y el perro, y se alquila una casa rural y, 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 y bueno, ya hace muchos años no hay alojamiento en, en toda la serranía, en muchos kilómetros de la redonda. Entonces, al final luego hay, la prueba implica un volumen de gente ajena al corredor que va moviéndose con ellos entonces en, en caminos, en cruces en sitios inverosímiles hay familias completas eh, viendo al, al corredor, no sé si eso pasará en otras carreras eh, en España que lo más normal es que un corredor vaya la, haga un maratón, medio maratón y vuelva que hay gente que, que desde hoy están viniendo amigos míos que, que han pedido de alineo de trabajo para venir a correr la prueba y echar tres o cuatro días en la serranía Hablaba Fernando de ser alquiler de, de casas y aquí vamos a pegar un pequeño tironcillo de, de orejas porque bueno, yo como rondeño voy a una feria de Sevilla, a una feria de Jerez o a un evento en, en Madrid y el precio del alojamiento suele ser un poco más caro, pero aquí ya nos hemos puesto a, a los niveles de la final de la Champions en, en Kiev. Hay que ser un poco razonable ¿no? en, en este sentido y bueno, que se cobre un poco más caro. ...tener en cuenta que la mayoría, la infinita mayoría de los corredores que vienen... ...ya hacen un esfuerzo por, por venir, son normalmente trabajadores... ...y como decía el Teniente Coronel Fernando Sánchez... ...vienen acompañados de, de su familia... ...y bueno, muchos de ellos es lógico que luego a lo mejor... ...no vayan a los restaurantes de la ciudad, vayan a un supermercado... ...y lo que se gana por un, por un lado se pierda en otro y se pierda calidad. Yo creo que es lo de la gallina de los huevos de oro... ...y para mí hay dos factores clave... ...se está produciendo que cada vez hay más gente... ...que en vez de venir a la serranía a, a alojarse... ...se quedan en Sevilla y en Málaga... ...y se cogen un autobús por la mañana... ...o un coche o un tal... ...con lo cual al final no están dejando... ...lo que tienen que dejar en la serranía... Y, ...y segundo aspecto... ...y para mí todavía más importante... ...si yo cuando voy a Ronda... ...me pegan este palo... ...a Ronda me refiero a la serranía... ...a los 101 me pegan este palo... ...se me quitan las ganas de venir a, a enseñarle... ...la serranía a la familia... ...otro sí. fin de semana a lo largo del año... ...con lo cual yo creo que habría que, que pensar... ...en no ser... Eh, entre comillas, tan, no sé, avaricioso y pensar que esto es un esfuerzo de largo plazo. Si tú les acoges bien, no le pones unos precios tal, primero la gente buscará el venir en cualquier caso, no se irá a Sevilla, disfrutará del fin de semana por aquí, comerá en los restaurantes, tomará unas tapas en los bares, no se irá al supermercado y luego encima vendrá otro fin de semana a lo largo del año a disfrutar también de ronda, a enseñarle a su familia por qué camino pasó. Sí. Hay, un, hay un dato aquí que es importante que, que cuando cabe los cinturones pues también estudiaremos. Renfe ha hecho un descuento este año para aquellos cinturoneros que venían en, en el talgo que llega a Ronda hacia un, un 35%, pagaban un 35%. Sí. Pues había demanda para que ese descuento se hiciera en el AVE que va a Sevilla. Luego, a ver si es posible que la gente hubiese preferido en vez de venir a Ronda directo ir a Sevilla y ganar el descuento porque como dicen con él se quedan allí alojados o... ...o vivan allí durante el fin de semana. ¿Y eso es iniciativa de, de Renfe o es un, una negociación que ha propuesto el tercio a Renfe? No, eh, Renfe, eh, bueno, esta carrera cada vez tiene más repercusiones... ...entonces nosotros estamos abiertos a cualquiera que quiera patrocinar de alguna forma... ...como vino la Junta y se ofreció para los reconocimientos médicos... ...ha venido Renfe y se ha ofrecido para hacernos un descuento... Uh -huh. ...hemos llegado a un acuerdo con ellos y se ha llevado a cabo... Uh -huh. ...es decir que son iniciativas de grandes instituciones, grandes empresas que ven... ...que aquí pueden, con, pueden ofrecer un servicio al ciudadano... ...al mismo tiempo, lógicamente, publicitan su marca. 
Este año nos van a faltar unos 120 efectivos del grupo de caballería que, que se encuentran en Mali. Los vamos a echar de menos y no van a llegar prácticamente por, por días, ¿no? Porque sí. entre el 20 y el 27 están la, las dos rotaciones aquí. Sí, recibiremos el próximo 20 en el aeropuerto de Málaga a la primera rotación de nuestros legionarios eh, de ronda que, que han estado durante cinco meses, ¿no? Más o menos, seis meses en, en Mali. Y eh, es una alegría que vuelvan a casa. ...sus familias estarán allí esperándoles y, y nosotros también... ...y luego los siguientes fines de semana vendrán nosotros... ...¿cómo lo sustituimos? Pues hemos pedido un refuerzo es, es, es extraordinario a la brigada... ...que nos mandará personal de armería para reemplazarles. Están poniendo ustedes el listón tan alto deportivamente hablando también... ...y organizativo, eh, que prácticamente cuando alguna vez ha sonado... ...que no se iba a poder hacer la mm. prueba y demás... ...la gente, bueno, pues se echaba las manos a la cabeza... El deporte rondeño, desgraciadamente, pues últimamente estamos que, que bueno, pues se, está en decadencia, parece, ¿no? El fútbol va a regular, el, el balonmano se perdió, el baloncesto, bueno, pues tenemos ahí solo categorías de base. Eh, al final eh, parece que, que el testigo lo recogen ustedes y que aquí no se puede fallar, ¿no? Eh, aquí no se puede fallar eso, desde luego. Eh, y lo vamos a mantener siempre que podamos. No cabe duda que nuestra. Misión es la defensa militar de España. O sea, que es que hay cosas que estarán por delante de los 101 y Dios quiera no sea necesario. Cuando tenemos una operación fuera, pues es, la patria nos pide que salgamos fuera. Intentaremos siempre ver si se puede sustituir, pero eh, habría que estar preparado también por pues, si algún año no se puede celebrar. Desde luego, lo de suprimirlo permanentemente, yo creo que eso no está en la mente de nadie. O sea, que seguimos formando parte de esta sociedad y mientras que podamos lo vamos a hacer. ...y con respecto al resto del deporte rondeño... ...pues deseamos que vaya bien para adelante... ...si es que al final el espíritu deportivo... ...es algo que tiene que mantenerse... ...nosotros por nuestra parte... ...tenemos un equipo de rugby... ...que va la cosa bien ¿no Fernando? Sí, 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 sí. ...que lo hemos metido ya en campeonatos... ...nacionales militares... ...y que Pero participan en contra de... ...un entrenador aún no entendido eso ¿no? ...sí tenemos, eh, tenemos buenos entrenadores... ...también son gente que colabora... ...de una forma desinteresada... ...con la legión... Eh, ...que cualquiera dedica su propio tiempo... ...a entrenar a un equipo sin cobrar ni un duro ni tal... ...pues ahí tenemos, tenemos un apoyo estupendo... ...tanto de bueno, la gente de Ronda y también... Eh, ...bueno, son de Ronda los dos... ...Andrew ¿no? Hamilton, Andrew, está... sí, ...y a José Luis que es, que es, que es mm, también rondeño... ...y que es español y que también nos, nos ayuda... O sea, que al final, ...en acabamos. una prueba de, de este tipo los resultados quizá ...pasan a, a un segundo plano, vimos hace... ...dos años esa entrada de John Mar Falcó... ...con el segundo y el... ...no, perdón, de Miquel Capó, Miquel Capó... ...con el segundo y el tercero pues prácticamente juntos... ...pero este año las diferentes modalidades... ...el año pasado se le dio mucha importancia... ...a la victoria del equipo de, del cuarto tercio... ...¿qué nos podemos encontrar en las diferentes modalidades?... La, ...en bicicleta de montaña... ...José Márquez que está dominando con rotundidad... En, ...en las últimas ediciones... ...vamos a tener muchísimo nivel también en marchadores... ...sí, yo creo que viene gente muy buena... ...lo que acabas de nombrar... Eh, ...y va a haber ahí... Pero en el fondo permanece ese espíritu de compañerismo de la prueba. Entonces, que es que es espectacular. Que, claro, ahí el primero intentará llegar el primero, pero esos gestos de compañerismo son algo que. que la verdad, no se que, ven con no mucha ven seguridad posible. en otras pruebas. Y nosotros tampoco queremos fomentar. Por eso esta prueba no tiene premios en metálico. Hmm. Esta prueba tiene la satisfacción de llegar a la meta y recibe la misma medalla el primero que el último. Con la misma sudadera el primero que el último. Al final no es una cosa de. No cabe duda que para ellos es, también es el ser el campeón, pues pues está bien, ¿no? Es, es un motivo de, de motivación. ¿eh? ¿Cómo viene este año el, el equipo? ¿Hay mucho pique con otras unidades? Bueno, Fernando. El equipo me lo prepara Fernando, ¿eh? que bueno, es el que lo... Viene preparado, ha estado en la, hizo la carrera la africana hace poco, quedaron terceros y la tomaron como preparación prueba de la de los 101. Y, y el, el problema de los, los equipos de los 101 son la esencia de la prueba, porque combina la, prueba, la dureza de la prueba con el espíritu de compañerismo, porque tienen, tienen que llegar juntos, no, no es algo individual, es lo que nosotros siempre hemos potenciado la participación de los equipos. Van ilusionados, están bastante preparados, son muy buenos y bueno, esperemos que gane, que para eso está siempre la elección, para estar en el podium. Lo peor eh, es quizás tener que, tener que decirle a alguien que no llega y que lo tiene que dejar. Es, eh, el problema que tenemos nosotros en esta carrera, eh, que se hace en otras carreras populares, es que no tenemos un punto de corte. O sea, el, el, el cabo mayor Jaramillo, que es el que tradicionalmente ha llevado el coche Escoba, él ha contado sí. como en algún punto eh, iba detrás del, del último y se ha parado, se ha quedado de dormir y se ha puesto a dormir. 
y, y ya tengo que esperar con el coche a escoba, porque no tenemos puntos de corte. Mm -hmm. Efect es un hecho que hay mucha gente que se le dice en ese tenido, en el tercio, mire usted, eh, que no llegue. o hace usted tres minutos el kilómetro, que no parece que esté en condiciones, o no va a llegar, pero tampoco tenemos una capacidad coercitiva para echar a nadie de la carrera, o sea, que, que quiera correrla puede seguir corriendo, o sea, que nos, eh, lo vamos solventando en, como podamos, pero no tenemos, no tenemos un punto de corte eh, para echar a, a gente del recorrido. Yo creo que incluso... Eh, porque hay alguno que dice, Oye, no he sido capaz, eh, he tenido que abandonar. De todos aprende en la vida, hasta de los abandonos, con lo cual no es un fracaso. El fra el, a lo mejor el abandono, en un momento determinado, tiene uno que, que aplicar raciocinio y decir, no estoy en condiciones, tengo, un, tengo la pierna que no sé qué, o me ha dado un tirón, o tengo estoy bloqueado y, y, y no puedo, pues el año que viene lo cogerás con más ganas, no pasa nada. Eh, se aprende también de las de las derrotas, ¿eh? no hay que pensar que esto toda la vida se va a seguir a ser triunfando, bueno, hay veces que toca aprender. Pablo, acompañando sobre todo este año y una novedad importantísima que comentaba usted antes, el sistema de geolocalización, ¿cómo va a funcionar? Bueno, pues es una aplicación eh, que se va a descargar todos los corredores en, en el teléfono móvil, eh, aprovecho para decir que, eh, que según los fabricantes no consume batería, que es la preocupación que tenemos todos los que tenemos un móvil y el corredor, ¿verdad? que... Eh, uh -huh. es un 3% más de batería lo que le va a gastar al corredor y lo que le, nos va a permitir siempre a nosotros es ver dónde está cada corredor y no solo a nosotros, también le va a permitir eh, a la familia eh, antes hemos hablado de la visibilidad de la prueba y, y es un hecho que las carreras una carrera tan larga y en un espacio de tiempo, en, en un espacio geográfico tan grande pues para la familia puede ser eh, un poco rollo porque luego al final no hay manera de encontrar a mi marido a mi mujer o a mi hijo con el sistema de la familia vas a ver en todo momento dónde va y voy a poder ir, ir eh, gestionándome yo dónde puedo ir a verlo con lo cual da mucha más visibilidad a, la, a los familiares y, y a todos aquellos que, que tengan la aplicación a nosotros nos va a dar seguridad para ver dónde está cada corredor y en caso de alarma eh, tiene eh, su botón de pánico vamos a permitir eh, conectar con él qué problema tiene y, y emplear los servicios médicos en caso necesario. Siempre en el inicio de la prueba realizan ustedes también algún pequeño homenaje. El año pasado, creo recordar, fue a Super Paco. Eh, ¿Qué tienen preparado para este año? Una sorpresa. ¿La digo? Mm, me, gust me gustaría que la dijera usted. <risa> <risa> Porque va a ser bonita, ¿verdad? Sí, va a ser bonita, pero no, no la saben. ¿no? Sí, la sé. Sí, sí. ¿Quién te la ha soltado? Bueno, pero es que los medios tenemos que estar muy pendientes de ese momento. Bueno, venga, vamos a. Eh, el domingo de la prueba se celebra el 25 aniversario del fallecimiento, en, yo diría en combate, de esta misión humanitaria del teniente Arturo Muñoz Castellanos en el barrio eh, musulmán de Mostar, tras recibir el impacto de una granada de mortero lanzada desde el barrio croata de Mostar. Eh, él iba llevando unos medicamentos eh, hacia el hospital y, y fue apasionante, fue impresionante. Yo, estaba, yo estuve en esa misión y voy a contar cosas que no había contado antes, pero Arturo, eh, el teniente, le dijo a su sección que le daba protección que se metieran en los MMRs que podían caer granadas de mortero y él solo cogió eh, el material para poderlo eh, depositar en el hospital de Mostar. Cuando hizo esa acción, su gente permaneció en los MRs y la, la granada le cayó a él. Eh, Arturo es el primer oficial de, de España en la época reciente en caer, yo digo que en combate, eh, en una misión humanitaria, pero había un combate allí, había un conflicto, y eh, se remonta a estos 25 años de misiones de paz, es el primero, Luego hubo bastantes más, ha habido bastantes, pero también es el primero en demostrar que las Fuerzas Armadas, que la Legión, eh, están preparados para defender a nuestra patria más allá de nuestras fronteras y, por así decirlo, son los héroes modernos de, de nuestras Fuerzas Armadas y de la Legión. Creo que merece eh, el Teniente Arturo Muñoz Castellanos un pequeño homenaje en la salida de la prueba. Y el pequeño homenaje será un ratito de de toque de oración y unas acciones, eh, bueno, simplemente con todos los corredores allí, que ponemos en silencio, tocaremos con nuestra banda e incluso pues eh, veremos si, si podemos ser capaces de cantar el novio de la muerte 
y que yo creo que puede impresionar a todos los, los participantes. Será un homenaje no solo a Arturo, sino a todos los militares españoles que han dado su vida por, por la patria fuera de nuestras fronteras. Sí. Hay un equipo también, el equipo Teniente Muñoz Castellanos, que es muy característico de, de esta prueba, participan, son varios equipos y, y tienen la peculiaridad de que llegan todos juntos y prácticamente lo hacen en esas últimas dos horas hasta el cierre de la meta. Ahí tenemos a, a Íñigo Susaeta, habitualmente hemos tenido también a Marcos Llego, que va a ser el, el próximo jefe de la Brigada de la Legión. Este año hemos estado a punto de tener también... ...al amigo el general Julio Salón... ...también es importante, ¿no?... ...le da también valor a, a la prueba... ...contar con un equipo así como este. Sí, eh, este equipo surge... ...en homenaje a este teniente... ...de hecho, que yo sepa, no conocen ni a, ni a su viuda... ...pero son un grupo que, que, que se han hecho... ...han, uh -huh. han cogido el, el, eh, el espíritu... De, ...de la misión de este teniente y, y su fallecimiento... ...y entonces lo han, con ellos se han unido... ...para hacer un equipo que todos los años... Honra a los caídos, eh, a los militares eh, españoles en, en misiones internacionales o en, en el cumplimiento de su deber en esta carrera de los 101 kilómetros. Entonces, mm. es un homenaje a ellos, 25 años, un homenaje a, a estos militares y este equipo, pues lógicamente, se suma a estas actividades. ¿no? Y que representan perfectamente los valores tanto de la prueba como de la legión. Afirmativo, eso es. No hay que conocer ¿no? a un familiar. Para honrar a un compañero, ¿verdad? Sí. Yo, si Dios quiere, eh, sí que tengo la... Espero que pueda venir su viuda. Y para ella, pues, será también un momento muy emotivo el eh, poder ver a toda la gente que, que sin conocer y sin haberse visto, pues, ha estado honrando con distintas actividades y acciones. Anualmente, un día a correr. En efecto, que yo creo que es un homenaje. Muchas veces las cosas en, el, en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Legión, se hacen de forma desinteresada, ¿no? Eh, cada uno con su propio... Es más, yo casi esto es una cosa que hacemos internamente nuestro, nosotros, cuando hacemos nuestros actos en, 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 en el acuartelamiento, en el homenaje a los caídos, son nuestros caídos, y no hace falta que no vea a nadie, somos nosotros los que nos acordamos de ellos. En su familia, si quieren acompañarnos, eh, nos parece perfecto, ¿no? No sé, ¿quién es el deportista de mayor edad que se ha inscrito este año? ¿O qué edad tiene? Si no sabemos el nombre. No, 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 tengo, nada, no tengo tiempo de mirarlo, pero bueno, yo creo que por ahí andará Super Paco, que es lo que viene este año y probablemente sea de los de mayor edad que, que participen en la prueba. Hemos tenido algunos años a octogenarios prácticamente sí. y a, incluso han conseguido llegar a la meta. Otro, otro tema del que me gustaría hablar, la cobertura mediática. No sé si le falta algo a la prueba, creo que no. Yo creo que es un problema más de, de valores y de lo que venden en, en los grandes medios, que estamos todos el día con los peinados de Cristiano Ronaldo, con las tonterías que dice Cristóbal Soria en el chiringuito y, y compañía, pero no terminan de, de arrancar pruebas como, como esta en, en los más medios, digamos, ¿no? Nosotros, yo creo que se ha pegado un pequeño salto cualitativo, porque ya sí que estamos en medios nacionales. A lo mejor no tanto como nos gustaría, ¿no? pero sí que sé que va a salir en televisión nacional durante el fin de semana, en los telediarios. Eh, sé que algunas radios de nivel nacional también nos están sacando, en concreto la COPE. Eh, luego Canal Sur este año también nos, es, nos saca y ha sacado ya también. Eh, luego Yo creo que sí que es importante que, que, que trascienda, no por el hecho de, de, de que haya más solicitantes para el año que viene. ¿no? O sea, nosotros no queremos hacer publicidad para que vengan más, porque cada vez que tenemos que decirle a la gente que no, no ha tenido dorsal, pues es un, es un dolor. ¿eh? Sí que creo que es bueno que se sepa en el resto de España que se hace esta prueba que existe y que los valores que se viven en ella, pues en ello estamos. ¿eh? Muchas veces, si pudiéramos um, tener algo más de, de influencia sobre los medios de comunicación, pues sería ideal, pero... Como la prensa es libre, pues cada uno decide lo que quiere sacar. Los medios locales sí están. ¿eh? Los medios locales la están de los siempre. 101. Yo eso quiero agradecer, aprovechando que estamos aquí, a todos los medios eh, locales, como se aprovechan las instituciones de, de Ronda, de la comarca, como nos hacen, pues eso, eh, las asociaciones. Eh, en fin, aquí estamos en casa. Al final, yo tengo la sensación de que hay mucho cariño por ambas partes, o sea que... Que gracias. 20.000 20 pellizquitos, ¿no? Sí. Han tenido que decir ustedes este año que no hay dorsal a 20.000 personas. Tampoco es mucho, ¿no? Bueno, yo creo que sí, sí son, ¿no? Fernando, son, 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 son muchos. Un mal trago, ¿no? Un mal trago. 
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, estaremos muy pendientes de lo que acontece durante toda la semana, sobre todo a partir del, del viernes en la Alameda con la cena de la pasta. Teniente Coronel Fernando Sánchez, jefe de la décima bandera y director técnico de la prueba, muchas gracias por acompañarnos, muchas al igual gracias. que al Coronel Ramón Armada y a nuestro compañero Miguel Ángel Mameli. Que disfruten de los 101 y a ustedes les emplazamos a continuar en la compañía de Canal Charri Televisión.